ツバターズ寮からアイドルを得たことですまさにその通りですけども、えー、今年ネズ、えー、美術館のこちらのポスターちょっと画像小さいですけども見ているうちに、えー、かを壁に飾って見ているうちに、えーどういうふうに筆を動かしてこの柿姿の花が描かれたのかっていうのが、えー、なぜかあだんだんだんだん分かってきました。えー、と言いますのも、えー、この美術館のポスターに描かれている写真の柿姿の花からには筆跡があのたくさんの残されていたのです、ね、はっきりと筆跡が写っていました。それを見ているうちにあこういう順番で筆を貸して、えー、こういう大きさの筆をこういうふうに動かして描いてるんだなということがとてもよく伝わってきましたでそうしました、えーまあ、最初はぼんやりとあの目で描き順を追っていたんですけども、えー、ふとあの気が付いて自分がそ,そのように描き順を追っていることに気が付いて、えー、そして、えーまずそのプロセスの最初から最後までが、えー、一瞬にしてこう一瞬だったんですけどもふらっとこう頭の中で展開して理解できたかなというふうに思ったんですね。そしてそのイメージしたものをもう一度最初からこう検証してみますとあやっぱりこの手順でできるなっていうふうに確信を得たので実際にやってみたのがこちらの作品です3枚描きましてこれは3枚目の作品ですこのようにあのリンパらしいあのつけたてがという筆法があるんですけども、えー、リンパは特にそのつけたてがという筆法を大事にしています。というのも、尾、え、形、ー、コーリンがその筆法を大変に、えー、細かいところで学ばれているからなんですね。ということが私の検証で分かったところ私を検証しながら理解することができました。そしてそのつけたてがというものですけどもちょうどこちらにある坂井浩太先生の作品のこの書き方ちょうど今の柿津バタズ病部と同じ書き方がもう随所に現れています例えば柿津バタのこの花びらのふわっとしたふっくらとした感じですけどもこういうところですとかあと柿津バタンズブルブの波打つところですけどもこういう、えー、曲エッジラインが輪郭線がこう波打っていますよね、えー、この水墨画を見ますと1234筆か5筆ぐらいを入れて書いてるのが分かりますけれども、えー、まさに柿津バタンズブルブも同じような書き方ことやり方でこのように。滑らかな曲線で描かれています、えー、ここですとかここですとか、まあ、本当にあの参考になるところばっかりです、うん、でこうして、えー、リンパの筆法ですとかリンパの画法というものは受け継がれていて大体のところはですね私も今回、えー<笑>まあ、すごく確信を得たんですけれども筆法というものが分かりますと他の部分の書き,書き方ですね何どういう順番で塗っていくかですとかその効果を得るためにあしかるべき効果を得るためにどういった絵の具をどのように使っているかですとかそういったことが自然と見当がつくようになっているこれはとても不思議なことなんですけれどもまずはどういうふうに筆を動かして描いていくかそれは一番最初の大きな足がかりになるものです。こちらは恵比寿大学の小さな掛け軸です。これは本当に小ぶりな掛け軸でささやかなものであります。もう
で私は、えー、この小さな小さな掛け軸をですね、えー、洋画にも合うようなイメージで作りました掛け軸と言いますとこの絵のスタイルですね掛け軸と言いますと大体の日本人の方は和風の建築でなければ似合わないというふうにおっしゃる方も多いですしかしながらちょっとこう洋風の家とか洋風の家の中にかけてみてもいわゆるにもあってしっくりとあってとてもあのいい雰囲気を家の中で作ってくれるものですそして掛け軸というのはとても軽くてですねこういうふうに縛っておくことができるんですね細い筒状、細い棒状にして縛っておくことができます。えー、ですので、えー、これはどちらかというとおめでたいまたお正月向けのイメージですけども、お正月向けの絵ですけれども、夏になれば夏のものを掛け替えるとか、秋になれば秋のものを掛け替えるとか、えー、そういったことが割と簡単にできるのがこの掛け軸のポイントです。ですから、えー、今後も掛け軸の気軽にあの家の中で取り入れてほしいなというふうに私は考えています。水墨画の衰退の原因の一つに、えー、日本人が掛け軸を掛けなくなったことというのがあります。で建築がの洋風化が進んでしまって、えー、洋画にこう掛け軸をかけるためのスペースというものがなくなったんですね、えー、和風の建築ですと、えー、必ず床の間といって掛け軸をかけるためのスペースが設けられるのですが、えー、それがなくなってしまったことで絵の需要が掛け軸の需要が減ってしまい掛け軸の需要が減るということで減ったということで水墨画というのは日本画の需要が減ってしまいます、えー、そして水墨画、えー、もう衰退してしまったまた道具なんかも、あのー、今消えかかっているようなところがあります、えー、そういった問題はですが、あのー、掛け軸を皆さんがまた楽しむようになってくださるとまた今の時代にあった新しい形で発展することと思っていますこちらの作品は、決してちょっとアブストラクトなものです。こちらの作品は私は和歌山というふうにタイトルをつけました和歌山県の西にある紀州少年という住み工房を